السلام عليكم ورحمة الله أيها الكرام الرخاء يغطي على شيء من الوجه القبيح للحضارات لكن لما تقل الموارد وينتشر الخوف تظهر الحقائق في الأسابيع الماضية رأينا نماذج كثيرة مما يحصل لكبار السن والضعفاء والمعاقين مع وباء كورونا في المجتمعات الغربية والشرقية البعيدة عن الوحي الرباني تعالوا نرى في المقابل عظمة الإسلام في التعامل معهم لندرك الفرق وسنجيب أيضا عن التساؤل الذي في ذهن كثيرين طيب ماذا لو حصل تزاحم على الأجهزة والمرافق الطبية مش يمكن هم مضطرين يتعاملوا مع كبار السن بهذه الطريقة مش يمكن الشباب أولى بالفعل بداية إخواني رأينا أخبارا كثيرة مثل الذي نشرته بي بي سي بعنوان فيروس كورونا الجيش الإسباني يعثر على نزلاء دور لرعاية المسنين موتى في أسرتهم وسنضع لكم روابط الأخبار في أول تعليق بإذن الله كبار سن أبناؤهم لا يسألون عنهم ولا يدرون عن حالهم وموظفو دور العجزة تركوهم أصيبوا بالوباء والله أعلم كم عانوا كم اختنقوا كم صرخوا وتركوا ليموتوا وحدهم رأينا الطبيب الذي يتكلم عن أن أجهزة التنفس الاصطناعي تسحب من الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم الخمس وستين عاما ويتركون ليموتوا مخدرين لأنه لا توجد أجهزة كافية فيريدون استخدامها للأصغر سنا رأينا الآباء المصابين بالوباء يموتون وهم يتمنون أن يأتي أبناؤهم لوداعهم والأبناء ما معهم خبر ولا سائلين تصور أن تكون أبا تنازع تعاني تختنق يمر عليك شريط ذكرياتك وأنت ترعى أبنائك تلاطفهم تلاعبهم تنفق عليهم تحن عليهم في أيام المرض تأخذهم للمستشفى تعطيهم الدواء ثم في اللحظات الأخيرة من الحياة وفي الساعات الأخيرة تعاني وهم لا يكلفون أنفسهم أن يسألوا عنك رأينا في بريطانيا الأخبار عن مراهقين يبصقون في وجوه مسنين على أمل أن يصابوا بالكورونا فيموتوا ويستريحون منهم رأينا كما يعبر أحد الكتاب كيف يسود فرح بين قطاع من الشباب في هولندا مثلا بأن كورونا سيخلصهم من كبار السن لتغدو فرصتهم بالحصول على منزل أسرع ولأن كبار السن باتوا غير منتجين يقول الكاتب سألت إحداهن لكن هؤلاء الذين تتمنون موتهم هم الذين بنوا هذا البلد الرائع قالت لي نعم شكرا لهم أدوا المهمة وعليهم أن ينصرفوا خلاص ما لهمش لازمة في مثل هذه الظروف تسقط شعارات المساواة المزعومة ويبرز شكل من أشكال الداروينية الاجتماعية أن فليكن البقاء للأصلح الداروينية الاجتماعية كما عبر محافظ أو رئيس نيويورك أنه هذا الذي يمارس هو شكل من أشكال الداروينية الاجتماعية وإهمال لكبار السن طيب في ولاية ألباما مثلا صدرت من أيام إرشادات علاجية تقول الأشخاص المصابون بإعاقة عقلية شديدة أو خرف متقدم أو إصابة دماغية شديدة may be poor candidates for ventilator support يعني قد يكونون ضعيفي التأهل لاستخدام أجهزة التنفس يعني فرصتهم في استخدام هذه الأجهزة أضعف من غيرهم يجب أن يعطى غيرهم أولوية عليهم هؤلاء اللي عندهم cerebral palsy شلال الأطفال أو يعني شلال اللي ينتج عن نقص أوكسجين في الولادة أو اللي عندهم داون سندروم أو اللي عندهم خرف متقدم ليس الناس سواء إذن بل كبير السن الذي يشكل عبئا على الدولة وليس منتجا بالعرف المادي دعوه يموت وهذا إخواني ليس توجها جديدا لكنه ظهر بكثافة أكثر فأكثر هذه الأيام وإلا فبعد الهوس بإجهاض الأجنة جاءت فكرة تشجيع أصحاب الأمراض المستعصية على اختيار الموت الرحيم لكي لا يستمروا في العلاج مما سيكلف الحكومة وسنضع لكم في التعليقات روابط لأخبار في أمريكا وكندا عمن لديهم إعاقة أو مسنين مرضى تأتيهم رسالة من الجهات الصحية أننا لا نستطيع علاجكم لكن إن أحببتم ساعدناكم على الموت الرحيم يعني انتحار غير مؤلم انتحار بطريقة أنيقة وكذلك الحال في الشرق كما في مقال في نيويورك تايمز بعنوان صراع كوريا الجنوبية مع الانتحار يذكر كاتبه كيف أن الانتحار أصبح ظاهرة متفشية ومن أسبابها في كبار السن الفقر وانهيار النظام الأسري انهيار النظام الأسري هذا في دولة قوية اقتصاديا مثل كوريا الجنوبية منتجة ماديا لكن ما الفائدة إذا كانت هذه نهاية الإنسان 
انظروا في المقابل يا كرام إلى نظرة الإسلام إلى كبار السن والضعفاء في الحديث الصحيح قال نبينا صلى الله عليه وسلم ابغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم ابغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم ابغوني الضعفاء يعني أطلبوا لي الضعفاء قربوا مني الضعفاء وطلبه صلى الله عليه وسلم مقصود به التقرب إليهم وتفقد حالهم وحفظ حقوقهم والإحسان إليهم قولا وفعلا قال فإنما ترزقون الله يرزقكم وتنصرون الله ينصركم على عدوكم في المعارك ونحوها بضعفائكم ببركة هؤلاء أي بسبب كونهم بين أظهركم ورعايتكم لهم واعتنائكم بهم وبركة دعائهم طبعا مع أخذ الأمة بأسباب النصر الأخرى هذا الحديث فيه بيان فضل ضعفاء المسلمين وفيه التحذير من التكبر عليهم والحث على جبر خواطرهم وعلى حبهم وهذا الشرح الجميل ستجدونه في موقع الدرر السنية شروحات جميلة للأحاديث النبوية في الحديث الصحيح قال نبينا صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم البركة مع أكابركم وفي الحديث الصحيح الذي نحفظه جميعا حديث الثلاثة الذين سد عليهم الغار فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم ليفرج عنهم ماذا قال أولهم تتذكرون يا جماعة قال أولهم اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت أخرج فأرعى ثم أجيء فأحلب فأجيء بالحلاب فآتي به أبوي فيشربان ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي بسقي أبو أم أول بعدين بسقي ولاده ومرته وأهله ثم ذكر هذا الرجل كيف أنه تأخر ليلة فوجد والديه نائمين فكره أن يوقظهما خليهم نائمين مستريحين ما بدي أزجهم من نومهم وأولاده يتباكون عند رجليه فبقي كذلك حتى طلع الفجر برا بوالديه ثم قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء ففرج الله عنهم بالفعل فرجة إلى أن دعا الآخران وفرج الله عنهم وخرجوا قدم أبويه الكبيرين على أولاده الصغار هذا الكلام يا إخواننا قد نحتاجه ترى في بلاد المسلمين قد تضيق الأمور بعد فترة وتشح الموارد وقد يوسوس الشيطان لبعضنا أن يستهين بكبار السن والمرضى والضعفاء فلنتذكر أننا نرزق وننصر بهؤلاء وبرنا لهم والإحسان إليهم ودعائهم لنا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وفي الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي خرج وأعجب الصحابة فوتوته وقوته قال إن كان يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله إنك تروح تطلب الرزق علشان تصرف على والدك والدتك الشيخين الكبيرين المريضين اللذين لا يستطيعان أن يذهبا ليحصل رزقهما خروجك هذا في سبيل الله ويأتيك بعد هذا كله من أبناء المسلمين المفتونين بالغرب وبالحضارة المادية من يقول ماذا قدم الإسلام للبشرية؟ آه هذه الحضارات التي تنتقدونها قدمت لنا الطائرات والسيارات والإنترنت والمخترعات والأدوية إلخ 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 بعيدا الآن عن نقطة أن تخلفنا عن ركب الإنتاج الصناعي ناتج عن بعدنا عن ديننا وعن أن الإسلام يحض على هذا الإنتاج بعيدا عن هذا كله تقول لي ماذا قدم الإسلام؟ انظر ماذا قدموهم بل أقول لك ما فائدة هذه المخترعات والمكتشفات والرفاهيات إذا كان الإنسان بعدها يموت بهذا الشكل مهملا من أولاده وأقرب الناس إليه ما فائدة البشرية ما فائدة حياتها ومخترعاتها إذا كانت لا تتحلى بأدنى مقومات الإنسانية والرحمة والإشفاق والبر على الكبار طيب قد يقول قائل كل هذا كلام جميل ومتفقين عليه لكن ماذا إذا حصل هناك نقص وصار أنه لا بد من ترتيب الأولويات أقول لك بداية علينا أن نتفكر لماذا يحصل هذا النقص في دول عظمى مثل أمريكا وبريطانيا أو دول مثل فرنسا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وكندا لأنها دول ألهت شهوات الإنسان كنا نقول دول تؤله الإنسان لا هي لا تؤله الإنسان ولا تعتني بكل جوانب الإنسان ولا حتى الدنيوية المادية كالرعاية الصحية وإنما تؤله الشهوات والأهواء إنفاق هائل على النواحي الاستهلاكية الشهوانية من بارات سينماهات أفلام أزياء مجون أغاني وأهواء التسلط والظلم العالمي واستعباد الشعوب والإفساد في الأرض حيث تتسابق هذه الدول العظمى في التسلح والتفنن في أشكال الدمار ولم تعتني بالنظام الصحي بنفس الدرجة نعم كان هناك صرف كبير جدا على الصحة والبحث العلمي صرف على كل شيء 
وليس فقط على الصحة على كل شيء ببذخ فهم يستمتعون بأموالهم وأموال غيرهم ولكن لما ضاقت الأمور مع الوباء الحالي تبين عدم التوازن وتبين تغليبهم جانبا على جانب طيب قد تقول صار اللي صار ما المشكلة في التعامل مع كبار السن لما ليش انت زعلان انهم بيقيموا أجهزة التنفس عن واحد كبير عشان يحطوها لواحد صغير نقول المشكلة أولا في الرغبة في التخلص منهم حينا أو في إهمالهم كما رأينا في بعض الأمثلة وفي أحيان أخرى لا ليسوا سواء هناك بالفعل من ليس عنده هذه الرغبة في التخلص من كبار السن والضعفاء والمرضى لا ندعي أنهم يرغبون في التخلص منهم ليسوا كلهم سواء لكن لا زالت المعايير المادية حاكمة في ترتيب الأولويات في كثير من الأحيان أولويات من يحصل على العلاج ومن لا يحصل على العلاج أولويات من تزال عنه أجهزة التنفس الاصطناعي ومن يعطى طيب لنفترض أنه حصل تزاحم لدى المسلمين نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يلطف بنا وأن يعاملنا برحمته لا بما نستحق نحن نسأل الله أن يدفع الوباء عن بلاد المسلمين لكن لو حصل يا كرام تزاحم لدى المسلمين ما هي المعايير التي تجعلنا نقدم علاج أحد على أحد طيب نقول يا أخواني هناك قواعد عامة وهناك معايير ليس منها أن نقدم الأصغر سنا على الأكبر أبدا وليس منها أن نقدم المنتج ماديا على المستهلك الذي يحتاج الرعاية والذي نصرف عليه أو تصرف عليه الدولة لا لا هذا مش معيار فنظرة الشريعة للنفوس واحدة لا تتفاوت بمقاييس مادية منتج وغير منتج نظرة الشريعة للنفوس نظرة واحدة لا تتفاوت قال نبينا صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم المسلمون تتكافأ دماؤهم قبل أن أخرج عليكم بهذه الكلمة يا كرام سألت مجموعة من أهل العلم ما هي المعايير التي تجعلنا نقدم شخصا على شخص إذا حصل نقص في المعدات الطبية فكانوا متفقين جميعا على هذه القاعدة العامة أن المسلمين تتكافأ دماؤهم والأنفس واحدة في نظر الشريعة ومتفقين جميعا على أنه لا يجوز رفع أجهزة الإنعاش كالتنفس الاصطناعي وغيرها لا يجوز رفعها عن شخص لاستخدامها لشخص آخر إذا كان ذلك يؤدي إلى موت الأول إذا كان ذلك يؤدي إلى موت الأول لا ترفع عنه الأجهزة لا يقال أبدا هذا كبير في السن أو هذا من ذوي الاحتياجات الخاصة فنأخذ عنه الأجهزة ونضعها للشاب لا هذا مرفوض تماما كلها نفوس ونظرة الشريعة لها متساوية فلا تزهق نفس لأجل نفس ثم دار كلام أهل العلم بعد ذلك على معايير منها ثلاث معايير رئيسة أولا الأسبقية بحيث أن من سبق إلى العلاج فهو أولى به ثانيا الحاجة فالأحوج إلى العلاج وأجهزته يعطى الأولوية فقد يكون هناك من لا خطورة على حياته إذا لم يعالج أو يمكن أن يضع له الجهاز أحيانا ويزال أحيانا بينما الآخر يتوقع موته إذا لم يعالج فورا ثالثا رجاء الشفاء أو الحياة فيقدم الذي يرجى شفاؤه أو حياته بناء على مجموع هذه العوامل يقدر الأولى بالعلاج كل هذا يا كرام في استخدام هذه الأجهزة ابتداء ابتداء يعني احنا الان عمالة من قرر عندنا مجموعة من الناس مش عارفين نستخدم هذه الاجهزة لمن منهم عندنا نقص في الاجهزة اعطاء الاولوية بناء على هذه المقدمات على هذه المعايير اما اذا كان الشخص موجود على الجهاز لا يرفع عنه لصالح شخص اخر وهذا من عظمة الشريعة التي كرمت النفس البشرية ولم تربط هذا التكريم بالانتاج المادي ولم تلغي هذا التكريم عندما يصل الإنسان إلى مرحلة أنه يحتاج رعاية مستمرة مكلفة ولا ينتج شيئا لهذا المجتمع انتاجا ماديا فمعاناة كبار السن معاناة كبار السن هي طهور لهم من ذنوبهم وفرصة للشباب أن يبروهم ويكسبوا بركة برهم في الدنيا والآخرة ويكسبوا بركة برهم في الدنيا والآخرة لأن إخواننا حقيقة أنا أوجه رسالة لعلمائنا وفقهائنا أن يتدارسوا هذا الموضوع ويجعلوه في أولى أولوياتهم أنه في حالة التزاحم على مرافق وموارد وأجهزة طبية محددة ما هي المعايير ويضبطوها بشكل واضح لأن الاختلاف عليها في وقت متأخر يمكن أن يؤدي إلى تنازع والتقاتل بين المسلمين وإغار لصدور بعضهم على بعض أما إذا كانت الشريعة حاكمة علينا جميعا فإن ذلك أدعى للألفة والتسامح حتى لو رأى الإنسان يعني من يعز عليه يقع في مثل هذه المشاكل علينا يا كرام 
ختاما أن نعرض هذا الجانب العظيم من ديننا لغير المسلمين ليروا فرق ما بين الوحي الرباني والمناهج الأرضية وعلى الإخوة المقيمين في الدول الغربية أن يطبقوه واقعا في التعامل مع المسنين ومع الضعفاء وهو ما رأينا أمثلة منه والحمد لله هناك أطباء مسلمون في الدول الغربية رأينا منهم صدقا وإخلاصا فيما نحسبهم في محاولة إنقاذ الآخرين وهذه من أجمل وسائل الدعوة ومن أوجبها والله تعالى أعلم نسأل الله تعالى أن يلطف بنا وبالمسلمين وأن يستعملنا في طاعته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته